നമസ്കാരം ഫാറ്റ്സൻസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വ ചൊവ്വയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരുപാട് പഴയതാണ് ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും കരുതിയിരുന്നത് ചൊവ്വയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെന്നാണ് കാരണം ഭൂമി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഹാബിറ്റബിൾ സോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ എന്നാൽ സ്പേസ് ഏജിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ചൊവ്വയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു ഹാബിറ്റബിൾ സോണിൽ ആണെങ്കിലും ചൊവ്വയിൽ ജീവനൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാബിറ്റബിൾ സോണിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ചൊവ്വയിൽ ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ച നാസയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവർ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ചൊവ്വയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു ഭൂമിയെ പോലത്തെ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യത്തോടെ കെപ്ലർ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് നാസ വിക്ഷേപിച്ചത് ഭൂമിയെ പോലത്തെ ഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബറിൽ കെപ്ലർ സ്പേസ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ മാത്രം നാലായിരം കോടി ഭൂമിയെ പോലത്തെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഹാബിറ്റബിൾ സോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി മാത്രവുമല്ല അതിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി ഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലത്തെ നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനമാണ് അതായത് ജീവന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ജലം ഒരു ഗ്രഹം അതിൻ്റെ നക്ഷത്രത്തിനോട് കൂടുതൽ അടുത്താണെങ്കിൽ ചൂട് കാരണം ജലം നീരാവിയാകും എന്നാൽ കൂടുതൽ ദൂരെയാണെങ്കിൽ ജലം ഐസാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും അതായത് അവിടെ ജലം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കും മിൽക്കി വേയിലുള്ള പല ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അത് ഏത് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുത്താണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും ചൂടും അനുസരിച്ച് ഹാബിറ്റബിൾ സോണിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ ഹാബിറ്റബിൾ സോണായി മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റബിൾ സോണിൻ്റെ ഒരു താരതമ്യമാണ് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആസ്ട്രോണമേഴ്സിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി സി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചൈനീസ് രേഖകളിലും ഗ്രീക്ക് ഇന്ത്യൻ രേഖകളിലും ചൊവ്വയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായി ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു ഭൂമി പരന്നതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമാണ് സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സാധ്യമായത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടുകൂടിയായിരുന്നു സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് അന്നേരമാണ് അതുവരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും തുടങ്ങി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ ഹാൻസ് ലെപ്പേർഷി ആയിരുന്നു ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഗലീലിയോ ആയിരുന്നു ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ആദ്യമായി ചൊവ്വേനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നീട് കടന്നു പോയ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചൊവ്വേനെ പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ ആസ്ട്രോണമേഴ്സിന് ടെലിസ്കോപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ സാധിച്ചു ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടായ സെർട്ടിസ് മേജർ പ്ലേനം ചൊവ്വയിലെ ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം പിന്നെ ആക്സിയൽ ടിൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് മാത്രവുമല്ല ചൊവ്വയുടെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലെ പോലെ ഐസ് ഉണ്ടെന്നും ടെലിസ്കോപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി ഭൂമിയിലെ പോലെ തന്നെ ചൊവ്വയിൽ ധ്രുവങ്ങളിൽ ജലം ഐസ് രൂപത്തിൽ വൻ പാളികളായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കണ്ടെത്തൽ ചൊവ്
അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വീനസ് ആണെങ്കിലും ഭൂമിയോടുള്ള സാദൃശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൊവ്വേനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്ര സമൂഹം ശ്രമിക്കുന്നത് പല കാര്യത്തിലും ഭൂമിയുമായി ചൊവ്വയ്ക്ക് സമാനതകളുണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ചൊവ്വയിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയേഴ് മിനിറ്റാണ് ആക്സിയൽ ടിൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതണ്ടിന്റെ ചരിവാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭൂമിയുടെ ആക്സിയൽ ടിൽറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ചൊവ്വയുടെ ആക്സിയൽ ടിൽറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ പോലെ നാല് സീസണാണ് ചൊവ്വയിലും ഉള്ളത് മാത്രവുമല്ല ധ്രുവങ്ങളിൽ പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സുമുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയിലെ പോലെ ചൊവ്വയിലും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ ഖര അവസ്ഥയിലുള്ള ജലം ഉണ്ട് എന്നാൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ജലം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കണം കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വൻതോതിൽ ജലമുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് ചൊവ്വയിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ചൊവ്വയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും അതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പരിമിതികൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മാർഷ്യൻ കെനാൽസ് അതായത് ടെലിസ്കോപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ചില ആസ്ട്രോണമേഴ്സിന് ചൊവ്വയിൽ നീർച്ചാലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അവിടെ ഭൂമിയിലേക്കാളും വികസിച്ച ഒരു സമൂഹമുണ്ടെന്നും അവർ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് നിർമ്മിച്ച നീർച്ചാലുകൾ ആയിരിക്കാം അത് എന്നാണ് പിന്നീട് വന്ന ഒരു കഥ എന്നാൽ മാർഷ്യൻ കനാൽസ് വെറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ മാത്രമാണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ചൊവ്വേനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പരിമിതികളെ മറികടന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നേരിട്ട് അവിടെ പോയി നിരീക്ഷിക്കുക എന്നാൽ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ സ്പുട്നിക് വൺ വിക്ഷേപിച്ചതോടു കൂടിയായിരുന്നു സ്പേസ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്
ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ചൊവ്വയിലെ ജലമെല്ലാം ഇല്ലാതായത് അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവർ ഇന്ന് പല പരീക്ഷണങ്ങളും ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാചീന സൂക്ഷ്മജീവികൾ ചൊവ്വയുടെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫറസ് പിന്നെ സൾഫർ ഇതെല്ലാം ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഏഴിന് നാസ പുറത്തുവിട്ട വാർത്ത വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ജീവന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ക്യൂരിയോസിറ്റി തിരയുന്നതും അതുതന്നെയാണ് കാർബൺ ആണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവർ ഗെയിൽ ക്രാറ്റർ എന്ന പ്രാചീന തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടുത്തെ പാറകളിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്തുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ സാന്നിധ്യം ക്യൂരിയോസിറ്റി കണ്ടെത്തി കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫറസ് പിന്നെ സൾഫർ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പാറകളിൽ നിന്നാണ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിന്റെ സാന്നിധ്യം ക്യൂരിയോസിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കണ്ടെത്തിയ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവറിലെ സാം എന്ന യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചൊവ്വയിലെ പാറകൾ പൊടിച്ച് അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേലെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ബെൻസേനും പ്രൊപ്പേനും ഇത്രയും ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഒരു പക്ഷേ കെറോജിനെ പോലത്തെ ഹെവിയർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം ഭൂമിയിൽ കെറോജിൻ കാണപ്പെടുന്നത് പാറകളായ കൽക്കരിയിലും ബ്ലാക്ക് ഷെല്ലിലുമാണ് ഭൂമിയിൽ ഇതുണ്ടാകുന്നത് പുരാതന ജീവജാലങ്ങളും ബാറ്റീരിയയും മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കിടന്നുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് വൻ ജലാശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഭൂമിയെ പോലത്തെ ഒരു ഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ചൊവ്വയും ചൊവ്വയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഉരുളം കല്ലുകളും ചരൽ മണ്ണും സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അതുതന്നെ നിരന്തരമായ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കാരണമാണ് ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലാണ് ചൊവ്വയിലെ മീതയിന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം ആകാംക്ഷ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയായിരുന്നു അത് കാരണം മീതൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ജലവും പാറയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഏതാണ് ചൊവ്വയിലെ മീതൈന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് കാരണമെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല ഇപ്പോൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഗെയിൽ ക്രാറ്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പർവ്വതത്തിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറു വർഷം കൊണ്ട് പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി സഞ്ചരിച്ചത് ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടൈം ലാബ്സ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്